రైతుల మన్ననలు అందుకోవాల్సిన ఎర్ర బంగారం మెరుపు పంట గత సంవత్సరం తీవ్ర వడుదుడుకులను చవిచూసింది ఈ ఏడాది సాగు చేస్తున్న పైరు పలు దశల్లో ఉంది నాటిన నలభై రోజుల దశ నుంచి పూత కాత దశల్లో ఉన్నాయి ఇప్పుడున్న బెట్ట వాతావరణంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో సాగవుతున్న మిరప తోటల్లో చీడపీడల తాకిడి మొదలయ్యింది అందులో రసం పీల్చే పురుగులు తమ ప్రతాపాన్ని చూపిస్తున్నాయి ఎంతలా అంటే నాటిన వారం పది రోజుల్లోనే తోటల్లో వీటి నష్టం కనిపిస్తుండటంతో పైరు ఎదుగుదల లేక పూత కాత సరిగా లేక తోటలు కళావిహీనంగా కనబడుతున్నాయని రైతులు వాపోతున్నారు తోటల్లో జమునీ వైరస్ మొవ్వుకుళ్ళు వంటి పలు రకాల వైరస్ తెగులకు కారణం ఈ రసం పీల్చు పురుగులే ఈ వైరస్ తెగులకు నివారణ లేదు నిరోధమే ముఖ్యం కాబట్టి ముందుగా రసం పీల్చు పురుగులైన తెల్లదోమ తామర పురుగులను అరికట్టాలి మెరుపులో మంచి పంటను తీసుకోవాలంటే వైరస్ తెగుళ్ల అదుపుకు సమగ్ర చర్యలను పాటించాలంటూ వివరాలు తెలియజేస్తున్నారు వనపర్తి జిల్లా మదనాపురం కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త సురేష్ కుమార్ మిరప పొలాలన్నీ కూడా పూత పిందే పండుకాయ స్టేజ్లో ఉన్నాయి ప్రస్తుత బెట్ట వాతావరణ పరిస్థితుల్లో మనం రసం పీల్చే పురుగులను మరియు వైరస్ తెగుల ఉధృతిని ఎక్కువగా గమనించడం జరిగింది జమిని వైరస్ సోకిన మొక్కలు ఎలా ఉంటాయంటే చెట్లన్నీ కూడా గిడసబారి పొట్టిగా ఉంటాయి ఆకులు వచ్చేసరికి పైకి ముడుచుకొని పోయి ఉంటాయి ఆకుల మధ్యన ఈ నెల వచ్చేసరికి ముదురాకుపచ్చ రంగులో ఈ నెల మధ్య భాగం వచ్చేసరికి లేత ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండి బొబ్బలు బొబ్బలుగా వచ్చి ఉంటాయి కాయల్లో పెరుగుదల ఉండదు ఇది వచ్చేసరికి పగటి బెట్ట వాతావరణం రాత్రి మంచు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఈ తెగుల యొక్క ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది రెండవగా వచ్చేసరికి కుకుంబర్ మొజాయిక్ వైరస్ వచ్చేసరికి ఆకుల్లో మొజాయిక్ రూపంలో ఉంటాయి అంటే మొజాయిక్ రూపం అంటే కొంత భాగం వచ్చేసరికి ముదురాకుపచ్చ కొంత భాగం వచ్చేసరికి లేత ఆకుపచ్చ లాగా ఉండి ఉంటుంది ఉధృతి ఎక్కువ సోకినప్పుడు ఆకులన్నీ కూడా పొడువుగా పీలగా మారి చెట్టు యొక్క పెరుగుదల ఆగిపోతుంది ఒకవేళ కాయలు వచ్చినట్లయితే గిన కాయలన్నీ కూడా మందంగా బెరుసుగా ఉంటాయి తర్వాత కాయల నిండా విత్తనాలు నిండుగా విత్తనాలు ఉంటాయి ఈ ఆ కాండం మీద కూడా కూడా మచ్చలు ఏర్పడతాయి ఇంకో తెగులు ప్రధానంగా గమనించడం జరిగింది ఏంటంటే బడ్ నెక్రోసిస్ వైరస్ ఈ బడ్ నెక్రోసిస్ వైరస్ వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆకుల మీద రాగి రంగులో వలయాకార మచ్చలు ఏర్పడతాయి ప్లస్ ఆకులన్నీ కూడా పాలిపోతాయి ఇవి కాండానికి సోకినప్పుడు చివరి అంచులు మీద నెక్రోసిస్ మచ్చలు ఏర్పడి మొక్క యొక్క కొసలు ఎండిపోతాయి తర్వాత చెట్టు కూడా పెరుగుదల ఆగిపోతుంది జమినీ వైరస్ వచ్చి తెల్ల దోమ ద్వారా ఒక చెట్టు నుంచి ఇంకో చెట్టుకు ఒక ఒక పొలం నుంచి ఇంకో పొలానికి వ్యాపిస్తుంది అదే కుకుంబర్ మొజాయిక్ వైరస్ వచ్చి పేను బంక ద్వారా ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి విస్తరిస్తుంది అదే మనం బడ్ నెక్రోసిస్ వైరస్ వచ్చేసరికి తామర పురుగుల ద్వారా ఇది ఒక పొలం నుంచి ఇంకో పొలానికి వెళ్తుంటుంది కాబట్టి ఈ వైరస్ తెగులను యాజమాన్యం చేయాలంటే మనం సమగ్ర సస్య రక్షణ చేపట్టినప్పుడే ఈ వైరస్ తెగులను మనం సమర్థవంతంగా నివారించుకోవచ్చు ఏం చేయాలంటే ఎకరాకు రెండు వందల కేజీలు దుక్కిలోనే వేపపిండి వేసుకోవాలి పొలం చుట్టూ ఐదు నుంచి ఆరు వరుసలు కంచ పంటలాగా జొన్నను నాటుకోవాలి విత్తనాలు నాటుకునేటప్పుడు మనం రకాలు నాటుకున్నట్లయితే గిన కంపల్సరిగా వైరస్ను తట్టుకునే రకాలైన త్రీ థర్టీ ఫోర్ వంటి రకాలను వాడుకోవాలి తర్వాత విత్తన శుద్ధి కంపల్సరిగా చేసుకోవాలి ఆ విత్తన శుద్ధి కూడా ఇమిడాక్లోప్రిడ్ మందుతో కానీ విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి విత్తనాలు నారుమడి దశలో ఉన్నప్పుడు కంపల్సరిగా నారుమడిని ఫార్టీ పర్సెంట్ మెస్ నైలాన్ నెట్ తోటి కప్పుకున్నట్లయితే గిన మన రసం పీల్చే పురుగుల నుంచి నారు దశలో నివారించుకోవచ్చు పొలంలో నాటుకునే ముందుగా ఫిప్రోనిల్ రెండు లీటర్ నీటికి రెండు ఎంఎల్ మిల్లీ లీటర్లు కలిపిన ద్రావణంలో మొక్కల యొక్క వేర్లను ఒక పది నిమిషాలు ఉంచి ప్రధాన పొలంలో నాటుకోవాలి నాటుకున్న తర్వాత మొదటి దఫ ఎరువులు వేసుకునేటప్పుడు అంటే నాటిన ముప్పై రోజులప్పుడు కంపల్సరిగా ఎకరాకు ఎనిమిది కేజీల ఫిప్రోనిల్ గులికను వేసుకున్నట్లయితే గిన మనం మొదటి ముప్పై నుంచి నలభై ఐదు రోజుల వరకు రసం పీల్చే పురుగులు నివారించుకోవచ్చు ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో వైరస్ తెగులను గుర్తించడానికి రసం పీల్చే పురుగులను నివారించుకోవడానికి పొలంలో పసుపు మరియు నీలి రంగు జిగురట్టలను పొలంలో అక్కడక్కడ అంటే సుమారు ఎకరాకి ఇరవై పసుపు రంగు అట్టలు పది నీలి రంగు అట్టలు పొలంలో పెట్టుకున్నట్లయితే గిన మనం రసం పీల్చే పురుగుల ఉధృతిని గమనించవచ్చు తద్వారా రసాయనక చర్యల యాజమాన్యాలు చేపట్టినట్లయితే గిన వాటిని వైరస్ తెగులను సమర్థవంతంగా నివారించుకోవచ్చు ఒకవేళ మనం రసం పీల్చే పురుగులను గమనించినట్లయితే గిన నెలకు ఒకసారి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పీపీఎం వేప నూనెను లీటర్ నీటికి ఫైవ్ ఎంఎల్ చొప్పున కలిపి నెలకు ఒకసారి పిచికారి చేసుకోవాలి తర్వాత వివిధ రకాల సస్యరక్షణ మందులైన ఇమిడాక్లోప్రిడ్ అయితే లీటర్ నీటికి పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎల్ తయోమితక్షం అయితే పాయింట్ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఎస్టామిప్రిడ్ అయితే పాయింట్ టూ గ్రామ్స్ ఎస్ఫేట్ అయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ డైఫెన్ తూర్ అయిన ఎత్తినట్లయితే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ గ్రామ్స్ క్లోరోఫెన్ ఫైర్ అయితే లీటర్ నీటికి టూ ఎంఎల్ 
చొప్పున కలిపి మార్చి మార్చి విడతల వారిగా ప్రతి పది రోజులకు ఒకసారి పిచ్చికారి చేసుకోవాలి వీటితో పాటుగా ఎక్కడైతే ఈ వైరస్ తెగులు ఆశించినాయో ఆ మొక్కలను పీకి ఒక కవర్లో తీసుకొని బయటికి పొలం నుంచి బయటికి తీసుకెళ్ళి వాటిని కాల్చి వేసినట్లయితే గిన మనము వైరస్ తెగులను కొంతవరకు అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు